ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു കൈനീട്ടം വന്ന് കയറണേ ഈ അരിയാകാരമാണ് സാർ ഈ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അരി അരിയാകാരം ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ഷോക്കിൽ ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള വസ്തു നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാളോട് ഒരു സംഗതി പറയുമ്പോ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങയുടെ വയറും എന്റെ വയറ് സാറെ എന്റെ ഇരിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശരി അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവ നല്ല അസ്തലായിട്ട് വെക്കും നമ്മുടെ മഞ്ചേരി മതിനാട്ടിലെ മെയിൻ കുക്കറല്ലേ ഞാൻ അരിയാകാരൻ കഴിക്കാറില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വരികയാണോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇഡ്ഡിലെ സാർ ഇഡ്ഡിലെ പോലും കഴിച്ചില്ല ഇഡ്ഡിലെ കഴിക്കില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഇഡ്ഡിലെ കഴിക്കും ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഞാന് സുഖമായിട്ട് പൂരി മസാല കഴിക്കില്ല അമൃതാപുരി പാനിപ്പൂരി ബേൽപൂരി മസാൽപൂരി തീർച്ചയായും ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ അരിയാകാരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കൊടുക്കാൻ മന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കോ സാർ അല്ലെങ്കിൽ അരിയാകാരം കൊള്ളാ സാർ നമ്മളെ മമ്മൂട്ടി എന്ന സിനിമാടൻ കഴിക്കുന്ന അരി ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആയിരം അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും മമ്മൂട്ടി കഴിക്കുന്ന അരി ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പ്രത്യേക സൈസ് അരിയാ അത് ഷുഗറില്ല ആ അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അരിയാകാരത്തിനെതിരായ പ്രചരണം നടത്തുകയും മറ്റു ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകും ഇതില് അരിയാഹാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുവാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കാറില്ലേ അതിപ്പോ ആവശ്യത്തിലധികം ഗോതമ്പ് കഴിച്ചാലും അത് തന്നെ ഫലമാവും അപ്പൊ ആഹാരം സമീകൃതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും പിണക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലോ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് എന്തോ ആപത്താണ് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മുട്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഇപ്പൊ മുട്ട കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അരി കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ പറയാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആറു മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് നേരം വയറ് നിറയെ ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരിക ബാക്കി പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നരി എടുക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാം അതിന്റെ മിതമായ തോതിലായാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണണം മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം കൂടുതൽ കറികൾ കഴിക്കണം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ചോറ് കുറച്ചും കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കറികൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ മതി സാമ്പാർ സപ്ലയർ ഇത്തിരി സാമ്പാർ താങ്ങി അപ്പൊ വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചോറ് എനിക്ക് നീ ചോറ് വേണ്ട അതെന്താണ് നിനക്ക് ചോറ് വേണ്ടാത്ത മര്യാദക്ക് നീ ചോറ് പി സി ജോർജിന്റെ വയറ് കണ്ടിട്ട് ആരും പറയത്തില്ല പുള്ളി ചോറുണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളെ ആരും പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അയ്യോ